இப்போ வந்து பஞ்சகவ்வியம் அப்படின்ற ஒன்று பார்த்தோம் ரொம்ப செலவு இல்லாமல் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மாட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாணம் அதோடைய கோமியம் பால் தயிர் நெய் இதை கொண்டே ஒரு இடுப்பொருட்களை நம்மளால் செய்ய முடியும் அதை வச்சே நம்மளோட இயற்கை விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா தலைநாதன் ஐயா வந்து அழகாக வந்து நம்மளுக்காக வந்து விவரித்து அந்த செய்முறையை நம்மளுக்காக சொல்லிக் கொடுத்தார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இடுபொருளாக மற்றொரு அதாவது அமுத கரைசல் ஐயா நம்மாழ்வார் வந்து அழகாக சொல்லுவார் அதை தான் வந்து அமுத கரைசல் சொல்லுவார் இயற்கையோடு சாப்பிடணும் இயற்கையோடு இணைந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா தலைநாதன் ஐயா வந்து இந்த செய்முறைகளெல்லாம் நம்மளுக்கு செய்ய செய்து காட்டியிருக்கார் அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு வந்து அமுத கரைசல் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி செய்ய காட்டுபார் வாங்க செலவே இல்லாத ஒரு விவசாயம் பார்க்குறது அதுதான் நம்ம ஐயா நம்மாழ்வார் வந்து வலியுறுத்தி சொன்ன விஷயம் தற்சார்பு தன்மையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணையில் கிடைக்கிற இருக்கிற மாட்டிலேருந்து கிடைக்கிற பொருளை வச்சு உரம் தயார் பண்ணி விவசாயம் பார்க்குறது அதுக்கு செலவே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இது தான் அந்த அமிர்த கரைசல்னு சொல்கிறது இப்போ தண்ணி பாய்ச்சுற போது அதை நம்ம கலந்து பாய்ச்சலாம் அப்படி தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணவும் செய்யலாம் இது ரெண்டு விதமாகவும் செய்யலாம் எந்த செலவும் கிடையாது ஏன்னா நாட்டு பசு மாடு நம்மகிட்ட இருக்குது அந்த நாட்டு பசு மாட்டிலேருந்து நமக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோ சாணத்தை எடுத்துக்கிறோம் இது தானே அஞ்சு கிலோ சாணம் எடுத்து கரைக்கிறோம் அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் இது பழைய கோமியம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது விசேஷம் ஏன்னா அதில் தான் நுண்ணுயிர் அதிகமாக இருக்கும் ஊற்றுங்க இந்த அஞ்சு லிட்டர் கோமியமும் அஞ்சு கிலோ சாணம் அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் அஞ்சு கிலோ சாணம் இதை நல்லா கரைக்கணும் இப்போ இந்த சாணத்தோ கோமியத்தோ கூட ஒன்றும் நாங்கள் ஏன் பொருள் சேர்க்கணும் சொல்கிறேன் இதை நல்லா கரைச்சிட்டு சக்கரை சாணி எப்படி இருக்கணும் சக்கரை சாணம் வந்து அன்னைக்கு போட்டதாக இருந்தால் நல்லது கோமியூரம் வந்து ரொம்ப பழசாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இது அதில் தான் அந்த வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு கிலோ சக்கரை என்ன சக்கரை நாட்டு சக்கரை பணம் கற்கண்டு போடலாம் பணம் போடலாம் ஆ போடலாம் அது வந்து விலை ஜாஸ்திங்கிறதுனால நம்ம இயற்கையாக செஞ்ச ஒரு விவசாயிட்டருந்து இந்த சக்கரையை வாங்கியிருக்கிறோம் ஏன்னா கழிவு வெள்ளம் இருந்தால் நல்லது அதுலேயே நாட்டு சக்கரை தயார் பண்ணுறவங்க இல்லையே பண்ணுறாங்கல்ல அதில் விற்றது போக கழிவு வெள்ளம்னு இருக்கும் அது விற்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறத கொஞ்சம் கசவு கசிப்புத்தன்மையோடு இருக்கும் கசந்து போய் கொஞ்சம் நீர் பதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற வெள்ளத்தை வாங்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் அது இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சக்கரை ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா சாணத்தில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கான உணவு தான் இந்த சக்கரை இதை கலந்து ஒரு ஐம்பது லிட்டர் தண்ணியில் கலக்கணும் தண்ணி ஊற்றுங்க இது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ரொம்ப எளிமை ஈஸியாகவும் இருக்கும் எல்லோரும் செஞ்சிடலாம் இதை இதுக்கு போய் எங்கேயும் படிச்சுட்டு வர வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஒரே ஒரு நாட்டு மாடு மட்டும் இருந்தால் போதுமானது அதில் கோமியத்தை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வடிகால் வசதியை நம்ம பண்ணிக்கணும் சாணத்தை அப்பப்போ எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஐம்பது லிட்டர் தண்ணியில் அஞ்சு கிலோ சாணம் அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் ஒரு கிலோ சக்கரை கலந்துருக்கிறோம் இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வயலில் இருக்கிற மண் இருக்குது பார்த்தீங்களா பாரு கை மண் போதுமானது இத இந்த அமிர்த கரைசல்ல போட்டு கலக்கி விட்டுறோம் இந்த ஒரு படி மண் ஏன் இதுக்குல கலக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமிர்த கரைசலில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து இந்த தரையில் பாய்ச்சிற போது புது இடமா இருக்கும் ஐயோ புது இடமா இருந்தால் ஐயோ இது என்னமோ இது இதாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த மண்ணோட இது தகவமைத்து கொண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த வயலோட மண்ணோ அந்த மண்ணை ஒரு படி இதில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்களும் இந்த நுண்ணுயிரும் ஒன் இரண்டரை கலந்து ஒன்றா இருக்கும் அப்போ எப்போ நம்ம தரையில் ஒட்டுறோமோ ஓஹோ அந்த கரைசல் இருக்கிற அந்த மண்ணில் தான் நாம் இருக்கிறோம் அதே இடத்துல தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது சந்தோஷமாக பல்கி பெருகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கிடாது உடனடியாக அது ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி நிறைய நுண்ணுயிர்களை 
பெருக்கி கொடுக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று உரத்துக்கு உரம் கொடுத்தது மாதிரி ஆகி போச்சு இந்த அமிர்த கரைசல் கொடுக்கறதுனால தண்ணி பாய்ச்சிறதுக்கு தண்ணியோடு சேர்த்து விட்டுடலாம் என்னென்னா இந்த அமிர்த கரைசலை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கணும் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் நம்ம இப்போ கரைக்கிறோம் இன்றைக்கி சா மத்தியானம் ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் சாயந்தரம் ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் அதே மாதிரி நாளைக்கு காலையில் ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் மத்தியானம் ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் சாயந்தரம் ஒரு தடவை கலக்கி விடணும் நைட்டும் ஃபுல்லாக விட்டுறணும் அதில் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ எத்தனை மணி நேரம் ஆச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழித்து இந்த அமிர்த கரைசலை வடிகட்டி ட்ரிப்பில் கொடுக்கலாம் அல்லது தண்ணி பாய்ச்சிடும் போது தண்ணியில் சேர்ந்து கலத்து விடலாம் இது ரெண்டையும் பண்ணுறதுனால என்னாகும்னா உரத்துக்கு உரமாகவும் போய் சேரும் தண்ணி பாய்ச்சிற போது தண்ணியோடையும் பாய்ச்சிற போது தண்ணியோட சேர்ந்து போகிறதுனால ரெண்டு வேலையும் ஒரே சமயத்தில் நடக்கும் தண்ணியும் பாயும் பயிருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தும் உரமும் அதுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இது ரெண்டு வேலையாக பிரிக்க வேண்டியதில்லை ஒரே வேலையாக செஞ்சிடலாம் அப்படி செய்கிற போது என்னென்னா சுத்தமாக செலவே இருக்காது என்ன செலவு இருக்குது நம்மகிட்ட மாடு இருக்குது அதுலேருந்து சாணத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து கோமியத்தை எடுத்துக்கிறோம் சர்க்கரை மட்டும்தான் வாங்குகிறோம் ஒரு கிலோ சர்க்கரைங்கிறது கம்மி தான் இன்றைக்கி அறுபது அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ள கிடைக்குது போதும் இந்த கலவை என்பது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் தண்ணி பாய்ச்சிற போது கொடுத்தா எந்த உரமும் தேவையில்லை எந்த உரமும் தேவையில்லை எந்த பூச்சி மருந்தும் தேவையில்லை இதுவே பூச்சி விரட்டியாகவும் மாறிடும் இப்போ என் தோட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு வருஷமாக பூச்சி மருந்தே நான் வாங்கினதில்லை நோய் வர நோய்க்கான ம நோய் தாக்குதலும் என் பயிரில் கிடையாது இது மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் செலவே இல்லாத ஒரு விவசாயம் நல்ல மகசூல் அருமையான மகசூல் கிடைக்கும் ஜீவாமிரதம் ஜீவாமிரதங்கிற அமிர்த கரைசல் ஐயா அவங்க வந்து அதை தான் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மெத்தடில் தான் சொன்னாங்க அதாவது அஞ்சு கிலோ சாணம் அஞ்சு கிலோ கோ அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் ஒரு கிலோ சர்க்கரை அந்த ஒரு கைப்பிடி அளவு அந்த மண் எந்த வயலில் நம்ம இந்த ஜீவ அமிர்த கரைசலை கொடுக்க போகிறோமோ அந்த வயலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மண் ஜீவன் உள்ள மண் அந்த மண்ணை கலந்துட்டோம் அப்படின்னா போதுமானது இது இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல மகசூல் இருக்கும் இல்லைன்னா நிச்சயமாக என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அதற்கான என்ன தீர்வோ அதை நாம் செய்வோம் ஐயா என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு லிட்டர் தயார் பண்ணி நம்ம கொடுத்தா போதுமானது இரநூறு லிட்டர் தயார் பண்ணுறதுக்கு இருபது கிலோ சாணம் இருபது லிட்டர் கோமியம் அஞ்சு கிலோ சக்கரை போதுமானது அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி மண் அளவு தான் ஏன்னா அதில் பெருகிற அந்த நுண்ணுயிர் வந்து இந்த மண்ணோட இதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரில் இரண்டார கலந்து அது சொந்தங்க கொண்டாடி இருக்கும் மண்ணுக்குள்ளே கொட்டுற போது அவ நம்ம இடத்துக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீண்டும் அது குதுகிழிச்சு இந்த மண்ணுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தையும் நுண்ணுயிர் பெருக்கத்தையும் செஞ்சு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அது இப்போது இந்த ஐயா நம்மாழ்வார் வந்து வானகம் சொல்லிட்டு நடத்தினார் அந்த வானகத்துக்கு உங்களுக்கு எதனா தொடர்பு இருக்குங்களா இல்லைங்க ஐயா அந்த தொடர்பு இல்லை ஐயாவோட நேரடி தொடர்பு என்கிட்ட இருந்ததுனால வானகத்துக்கோ வானக பயிற்சிக்கோ நான் போனதில்லை ஐயா இப்போது வந்து இந்த இயற்கை வேளாண்மைக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவத்து கொடுக்கறதுக்கு நான் காரணங்கள் என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்து பத்துக்கு முன்னாடி கடுமையான வேலை செஞ்சால் நான் சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் மாநில அளவில் சிறந்த பணியாளர் அப்படிங்கிற ஒரு விருது ஒன்று கொடுத்தாங்க எனக்கு அது வாங்கிட்டதுக்கு பிறகு இன்னும் கடுமையாக அது உழைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மனசுக்குள்ளே வந்து சாப்பாடு அப்படிங்கிறத பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை முழுக்க வேலை தான் அப்படின்ற நிலையில் வேலை பார்க்குற போது உடனடியாக மாரடைப்பு ஏற்பட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் அது அன்றைக்கி நான் இறந்து போனேன் அப்படிங்கிற க நிலையில் தான் என்னை ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனாங்க அப்புறம் எப்படியோ தப்பிச்சிட்டேன்னு வைங்களேன் தப்பிச்சதுக்கு பிறகு அப்போ பல இடங்களில் நமக்கு நண்பர்கள் பத்திரிக்கை செய்திகள் இந்த காணொலி மூலமாக நமக்கு தெரிகிறது என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற உணவு பழக்க முறை முழுக்க முழுக்க ரசாயனமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய விளைவு தான் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஐயா நம்மால் வர அவர்களுடைய ஏற்பட்ட அந்த தொடர்பையும் அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு உடனடியாக நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வேலை பார்த்த அந்த வேலையை விருப்ப ஓய்வு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்ததும் இந்த விவசாயத்தை பார்க்க தொடங்கினேன் அருமை சிறப்புங்க ஐயா ஐயா இப்போது நீங்கள் வந்து என்னென்ன மாதிரியான வகைகள் பயிர்களை வந்து இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக செய்கிறீங்க இப்போ நான் என்னுடைய தோட்டம் இருக்கிறது வந்து கொடைக்கானல் தாலுகாவில் பாச்சலூர் கிராமத்தில் காப்பி தோட்டம் தான் இருக்குது ஒரு மொத்தம் ஒரு ஆறு ஏக்கர் இருக்குது மூணு இடத்துல முழுக்க முழுக்க காப்பி வாழை மலைவாழை
அந்த முப்பது சென்டு காப்பி வச்சுட்டு மிச்ச இடத்துலலாம் காப்பி நாற்ற புதுசாக நானே நட்டுருக்குறேன் நட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நட்டு அது சுமார் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி உயரத்தில் வந்திருக்கு இப்போ ஏற்கனவே நான் வாங்குகிற போது இருந்த அந்த காப்பி வந்து ஒரு முப்பது சென்டில் இருந்தது மொதல் வருஷம் வந்து எனக்கு அவ்வளோதான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ தான் அதில் நான் அறுவடை பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க ரசாயன உரத்தை பயன்படுத்தி விளைய வச்சுருந்தவங்க நான் அதை முழுசாக விட்டுட்டேன் அடுத்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து எனக்கு ஒரு நூறு கிலோ காப்பி கிடச்சிது ஏன்னா நான் முழுக்க முழுக்க ஜீவாமிரதமும் பஞ்சகவ்யமும் தயார் பண்ணி செடிகளுக்கு கொடுக்கறதுனால அடுத்த வருஷம் ஒரு நூறு கிலோ வரைக்கும் கிடந்தது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சிலேருந்து இரநூறு கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் அவ்வளோதான் கிடச்சிது நான் இந்த வருஷம் அவனுக்கு அந்த முப்பது சென்டில் நானூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ காப்பி எடுத்துருக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க ஜீவாமிரதம் மட்டுமே கொடுத்துருக்குறேன் பஞ்சகாவியாக கூட கொடுக்கல ஜீவாமிரதம் மட்டும் கொடுத்து அந்த முப்பது சென்டில் நானூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ மகசூல் எடுத்துருக்குறேன் அபரிமிதமான மகசூல் அது அதே மாதிரி மிளகில் அவங்கிட்டருந்து கிடச்சதில் எனக்கு பத்தொம்பது கோடி இருந்தது அப்போ அந்த முதல் வருஷம் எனக்கு வெறும் ஏழு கிலோ தான் கிடச்சிது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது என்ன ஏழு கிலோ வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் முழுக்க நான் இந்த பஞ்சகாவியாக மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன் கொடிகளுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன் பண்ணிவிட்டு ஜீவாமிரதத்தையும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்ருவேன் அந்த மாதிரி வர்றபோது அடுத்த வருஷம் எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ கிடச்சிது எனக்கு ஆமாம் மிளகு முதல் வருஷம் ஏழு கிலோ கிடச்சிது அடுத்த அந்த அடுத்த அந்த வருஷத்தில் வாங்கின வருஷத்தில் நான் இதை மட்டுமே கொடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ மக காஞ்ச மிளகு காய் வச்ச மிளகு நம்முடைய பாரம்பரிய மிளகு கரிமுண்டான்னு பேர் அது அதுதான் நான் பயிரி ம எனக்கு மகசூல் கிடச்சிது எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையும் விடாமுயற்சி நம்மகிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ப அடிப்படையில் மாறாவது வருஷம் முழுக்க முழுக்க நான் ஜீவாமிரதமும் பஞ்சகாவியம் மட்டும்தான் நான் கொடுத்தேன் அந்த வருஷம் எனக்கு அறுபத்தி ஏழு கிலோ கிடச்சிது இந்த வருஷம் எழுபத்தி ஏழு கிலோ அதே பத்தொம்பது கோடி தான் அபரிமிதமான மகசூல் அது ஒரு கிலோ வந்து எண்ணூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விலை போகுது இப்போ எழுபத்தஞ்சி கிலோ எடுத்துருக்குறேன் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி காஃபி வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு எடுக்கிறாங்க நானூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ எடுத்துருக்குறேன் காஃபி முப்பது சென்டில் இந்த முப்பது சென்டுக்குள்ளே தான் இந்த பத்தொம்பது கோடியும் இருக்குது மிளகு கொடி அதாவது மரத்தில் படர விட்டுருக்குறோம் பத்தொம்பது கொடிக்கு நீங்கள் பரப்பு அப்படின்னு கணிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பத்தொம்போது சதுர மீட்டர் தான் பத்தொம்போது சதுர மீட்டருங்கிறது அஞ்சரை சென்டு கூட அஞ்சு சென்டு கூட இல்லை அது அவ்வளோ இடம்தான் அது அஞ்சு சென்டில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு கிலோ எடுத்துருக்குறேன் ஒரு கிலோ எண்ணூற்றம்பது ரூபா ரேட்டு அது எவ்வளோ வருதுன்றது நீங்களே பார்த்துங்க இதுதான் இந்த இயற்கை விவசாயத்தில் கிடச்சிருக்கிற மகத்துவமான மகசூல் அதனால் இந்த இயற்கை விவசாயத்தை நான் முழுமையாக நேசிக்கிறேன் அதாவது என்னுடைய இளமை காலத்தில் என்னுடைய காதலியை நான் எப்படி நேசிப்பேனோ அதே மாதிரி இப்போ நான் என்னுடைய இந்த விவசாயத்தை நேசிக்கிறேங்க ஐயா இப்போ வந்து ஐயா நம்மாழ்வார் கூட வாழ்ந்து இருக்கிறீங்க நம்மாழ்வார் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷம் ஐயா வந்து ஐயா இல்லையே நான்லாம் வருத்தப்பட்ட காலங்கள்லாம் உண்டு இது டிசம்பர் மாதம் நம்மளை விட்டு மறைஞ்சார் அதே மாதிரி நெல் ஜெயராமன் ஐயா சமீபத்தில் தான் இருந்தார் டிசம்பர் அவர் இறந்தார் ஐயா நெல் ஜெயராமன் வந்து வாழ்ந்து பழக இருக்கிறீங்க அவர் கூடவே இருந்து பயணிச்சு இருக்கிறீங்க அது அந்த பயணம் எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது நல்ல அது சொல்கிறதுன்னு சொன்னாக்க அது ஒரு வரலாறு அது அதாவது நுகர்வோர் அமைப்பில் அவர் விவசாய இயக்குனர் நான் உறுப்பினர் சேர்க்கை இயக்குனர் அப்போது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் நேர்மையற்ற வணிக நடைமுறைன்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சில பிரபலமான நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது குறித்த அந்த இடையிலேயே என்ன விலை தீர்மானம் இருக்குதோ அதை விட கூடுதலாக எடை அளவு கொடுக்குறோம் விலை இதை விட குறைச்சி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்து மோசமான ஒரு அதாவது நேர்மையற்ற வணிக நடைமுறைன்னு பேர் அது அதை பிரபலியமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த காலம் அது அப்போது அவங்க அந்த ஃபெட்காட்டுங்கிற அமைப்பில் வந்து நானும் திரு நெல் ஜெயராமன் அவர்களும் இணைஞ்சு தமிழ்நாடு முழுமை இருக்கக்கூடிய மிக பிரபலியமான நிறுவனங்கள் அது அது பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை அந்த நிறுவனங்களை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்தோம் நுகர்வோர் அமைப்பில் அது நுகர்வோர் கோர்ட்டுகளில் குறைதீர் மன்றங்களில் வழக்கு தொடர்ந்தோம் எல்லா வழக்குலையுமே நாங்கள் ஜெயித்தோம் ஜெயித்ததில் நான் மட்டும் என்ன பிரத்யேகமாக என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த இழப்பீடு தொகையை நான் வாங்கிக்கிறது இல்லை அரசாங்கத்துட்டே கொடுத்துட்றது அரசாங்கம் வந்து நுகர்வோர் நல்ல நிதியை இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் தமிழ்நாடு அரசுகிட்ட அப்படி கொடுக்குற போது
அந்த நிறுவனத்தின் மீது தான் நான் வழக்கு தொடர்த்தேன் அவங்க தவறான முறையில் நேர்மையற்ற வணிக நடைமுறையில் இந்த இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அதை வழக்கு நடந்துச்சு வழக்கில் வந்து குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது அதனால் அவங்களுக்கு தண்டனை தொகை விதித்தாங்க விதிக்கிற போது அந்த வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க தண்டனை தொகை கொடுத்தாங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு நுகர்வு குறைதீர் மன்றத்தில் அரசாங்கத்தில் சேர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சொன்ன உடனே சரின்னு செக்கப் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அந்த தண்ட தொகையை என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தனா நான் நேராக வந்து அன்றைக்கி இருந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை ஆணையர்கிட்ட கொடுக்குற போது இதனை புதுசாக கொண்டாந்து கொடுக்குறீங்க இந்த பணத்தை நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு இந்த பணம் வேண்டாம் நீங்கள் அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த செக்கை கொடுத்தோன்னே இருங்க அந்த செக்கை வச்சுருங்க இந்த செக்கை வந்து எந்த தலைப்பின் கீழே அந்த பணத்தை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் அரசாங்கத்திட்ட எழுதி பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எழுதி பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த செக்கை என்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டாங்க இன்றைக்கி அது பல லட்சங்களாக மாறி இருக்குது நிறைய பேர் என்னை பின்பற்றி வள தண்டத்தொகை எல்லாத்தையும் அந்த நுகர்வோர் நலநிதியில் சேர்த்துட்ருக்குறாங்க இன்றைக்கி அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அது மிகப்பெரிய அனுபவம் அதே மாதிரி ஐயா நம்மால் வரவங்களை அழைச்சிட்டு வர்றபோது ஒரு தடவை பயிற்சிக்காக நாங்கள் ஒட்டஞ்சத்திரம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கோம் ஒரு விடுதியில் அவரை தங்க வச்சுருக்கிறோம் உடனே என்னுடைய உதவியாளர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுறாரு ஐயா அந்த மாதிரி ஐயா அவங்களை அவசரமாக பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நான் ஏதோ சரி அவருக்கு தங்கிறதுக்கான ஏற்பாட்டில் ஏதோ குறை இருந்துருச்சு போல்ருக்கு அப்படின்னா பதறி அடிச்சு போய் நான் வந்து ஐயா என்னங்கண்ணு என்ன ஐயா மனுஷன் நீ இந்த ரூம்ப போட்டிருக்கிற என் உன் வீடு இல்லையா உன் சம்சாரம் இல்லையா அவள் கையினால் சோறு ஆக்கி கொடுத்தாருனா அவள் அவள் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு நிம்மதியாக உன் ஓரத்தில் படுத்து கிடந்துட்டு போகிறேன் எதுக்கு என் நீ லாட்ஜிக்காக செலவு பண்ணி என்னை சத்தம் போடுறாரு அப்போ தான் அவருடைய அந்த இந்த சமுதாயத்தின் மீது இருக்கிற அந்த நட்பு அந்த பாசம் அந்த படி பிடிப்பு எல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து லாட்ஜில் நான் தங்க வைக்கல எங்கள் வீட்டில் தான் தங்க வைப்பேன் அந்த நான் என்ன மருமக போனால் என்ன பண்ணுறேன் என்ன சாப்பாடு அப்படின்னு உரிமையோடு கேட்டு அவர் சாப்பிட்டு அந்த மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்ததுன்னு நான் நினச்சி பார்க்குறேன் நான் அவர் இழந்திருக்கிற தமிழ்நாடு வந்து ஈடு செய்ய முடியாத இழப்புங்கிறது தான் உண்மை இன்றைக்கி இயற்கை விவசாயம்னு சொன்னாவே ஐயா தான் அதுக்கு முதல் மூல காரணம் இன்றைக்கி ஐயா பேரை வச்சுக்கிட்டு நிறைய ஆர்கானிக் வந்து ஏமாற்று வேலையை பண்ணுறாங்க நிறைய செய்கிறாங்க நிறைய செய்கிறாங்க ஐயா பேரை சொல்லி ஏமாத்துறாங்க ஆனால் ஐயாவுக்கு அது பிடிக்காத ஒரு செயல் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் நெல்ஜா ராமன் ஐயா வந்து கிட்டத்தட்ட பல நூறு நெல் ரகங்களை நம்ம பாரம்பரிய நெல் மீட்டெடுத்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வந்து மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்திருக்கார் அவர் கூட அந்த வாழ்ந்த அந்த பழகி அந்த நாட்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஃபெட்காட் அமைப்பில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு துறை சார்ந்த பதவி உயிர் வந்ததுனால அவரோட தொடர்பு இல்லாமல் எனக்கு போயிடுச்சு கடந்த பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆற்காடு பக்கத்தில் ஒரு அரிசி திருவிழா நடத்துனாங்க உழவன் கே எம் பாலு தோட்டம்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த இடத்துல நடக்கிற போது என்னையை வர சொல்லியிருந்தார் பிரத்யேகம் அண்ணி கிளம்பி வா அப்படின்னு சொல்லி போனோம் அப்புறம் அங்கே அறிமுகப்படுத்தின எல்லாத்துலையும் நாங்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் செஞ்சு தமிழ்நாட்டில் செய்த மாற்றங்கள்லாம் நிறைய இப்போ அவர் துறை சார்ந்து பதவி உயிர் போயிட்டு இப்போ தான் விருப்ப உயிரில் வந்திருக்கிறாரு இப்போ மறுபடியும் இணைஞ்சிருக்கிறாரு இனி நாங்கள் ரெட்டைக்குழல் துப்பாக்கியாக செயல்படுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் காலன் வந்து அவரை உடனடியாக பறிச்சுட்டு போயிட்டான் நான் அவர் கண்டுபிடிச்சி கொண் மீட்டெடுத்த நெல் ரகங்கள் நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரகம் மொத்தம் அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இன்றைக்கி நம்முடைய ஒவ்வொரு நெல் ரகமும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அது நம்முடைய பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் அது எல்லாமே ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொன்று இப்போ இது வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அப்படின்னா இதில் வந்து ரத்தசாலி கண்டசாலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு நெல் ரகம் அது இந்த கண்டசாலிங்கிறது வந்து தைராய்டு சுரப்பி இருக்குது பார்த்திங்களா தைராய்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நெல் ரகம் அது அது மாதிரி ரத்தசாலிங்கிறது ரத்தத்தில் வெள்ளை அணுக்கள் குறைஞ்சி போய் ரத்த சோகை பிடிச்சி போயிடுறாங்க இல்லையா அதுக்கு சிறந்த மருந்து அது ரெண்டும் ரெண்டு அரிசியுமே ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நெல் ரகம் உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை போராத்தையும் வெளியேற்றக்கூடிய நெல் ரகம் அது அந்த அரிசியை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாரு ஆனால் என்ன காலம் அந்த அவது அவரை இது பண்ணிட்டார் ஒவ்வொரு அந்த நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதனுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அவர் செலவு பண்ணி இழந்திருக்கிறாருனா அது ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு அது இப்போ அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து அந்த நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரகத்துக்கு பிறகு அவருடைய அந்த பணியை செய்கிறது
அது வெற்றிகரமாக அந்த நெல் திருவிழா நடத்தி முடிச்சிருக்கிறோம் அதில் தான் எனக்கு ஐயா நம்மால்வார் விருது கொடுத்தாங்க அதாவது இந்த காப்பியும் மிளகும் அதிக அளவில் இயற்கை வழி வேளாண்மையில் செஞ்சு உற்பத்தி பண்ணதுக்காக அந்த விருது கொடுத்துருக்குறாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நண்பர் நெல் ஜெயராமன் வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த பாரம்பரிய நக நெல் ரகங்கள் இருக்கிற நூற்றி எழுபத்தி நாலு அதை வகைப்படுத்தணும் மக்கள்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பொக்கிஷம் அப்படிங்கிற பெயரில் ஒரு புத்தகம் ஒன்று வெளியிட்டுருக்குறோம் அருமை அருமை அந்த பொக்கிஷம் என்கிற புத்தகத்தில் ஒரு நாற்பது வகையான மருத்துவ குணம் உள்ள அரிசி வகைகளை நெல் வகைகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து அடுத்த வருஷம் நெல் திருவிழாவில் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நெல் ரகங்களையும் அதை வகைப்படுத்தி வெளியிடுவோம் அது பொக்கிஷம் ரெண்டு அப்படிங்கிற பேரில் வரும் இந்த வருஷம் அந்த பொக்கிஷத்தை வெளியிட்டுருக்குறோம் நிறைய மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருக்குது கலர் புத்தகமாக கலரில் தான் அது பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்னா அந்த நெல்லோட நிறமும் அரிசியோட நிறமும் மக்களுக்கு தெரியணும் வித்தியாசம் தெரியணும் எல்லோரும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பாவும் குழியடித்தானும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் நெல் ஓ மாப்பிள்ளை சம்பா நெல்லும் குழியடித்தா நெல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் குழியடித்தாலில் வந்து ஒரு கருப்பு வரி கோடு இருக்கும் அதை வச்சு தான் அதை பிரிக்க முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் மாப்பிள்ளை சம்பாவையும் குழி அடித்தாங்க அரிசி வந்து அது கொஞ்சம் பழுப்பு அடர் பழ அது வெளிர் பழுப்பாக இருக்கும் இதுவும் வெளிர் பருப்பாக இருக்கும் அது அரிசி கொஞ்சம் மோட்டா ரகமாக இருக்கும் இது மோட்டா ரகமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் உருண்டை வடிவமாக இருக்கும் குழி அடித்தான் இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த வரி பள்ளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வரி பள்ளம் இருக்கிறதுல அரிசியிலையும் அந்த கோடு இருக்கும் இதில் குழி அடித்தான் இல்லை இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படி இருக்காது மழுக்குன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது குழியடித்தான் வந்து கிட்டத்தட்ட நீரழிவு நோயாளிகளுக்கு அற்புதமான அரிசி இந்த குழியடித்தான்ங்கிறது மாப்பிள்ளை சம்பாங்கிறது இளைஞர்களுக்கு வலுவை தரக்கூடிய ஒரு அரிசி புதுசாக கல்யாணம் பண்ணுறானா மாப்பிள்ளை சம்பா சாப்பிட்டான்னா அந்த பெண்ணு அந்த மாப்பிள்ளை விட்டு போக மாட்டான் இல்லை நம்ம இதுக்காக சொல்ல அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இல்லற வாழ்க்கை என்பது சகஜமாக இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சால் தான் இந்த விவசாயத்தை வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் அப்போ தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்ல உணவை தர முடியும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் அதெல்லாம் யோசி யோசி செஞ்சுருக்கிறாங்க அன்றைக்கி நம்முடைய முன்னோர்கள் செஞ்சது எல்லாமே இன்றைய இருக்கக்கூடிய அறிவியல் பூர்வமான இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டலைனாலும் அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு எதை செய்யணும் மாப்பிள்ளை வீர முறுக்காக இருக்கணும்னா மாப்பிள்ளை சம்பா கொடு சரி ஒன்றுமே இல்லாமல் ரொம்ப நோஞ்சானாக இருக்கான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சுதை துளசி வாச சீரகச்சம்பான்னு ஒரு அரிசி இருக்குது ஆமாம் துளசி வாசனை சீரகச்சம்பான் சீரகச்சம்பா நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்குது சீரகச்சம்பா இருக்குது வாசனை சீரகச்சம்பா இருக்குது துளசி வாசனை சீரகச்சம்பா இருக்குது இன்னும் ஒன்று கரு சிவப்பு சீரகச்சம்பான்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு இப்போ நான் வந்து யானை கொம்பன் அப்படிங்கிற ஒரு நெல் பயிரிட்டு அறுவடை பண்ணோம் அதில் ஒரு மூணு வகையான நெல்லை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதில் குதிரைவால் சம்பா அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே கிடைக்கல தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் தேடி கிடைக்கல இப்போ நான் என் விதைச்ச அந்த யானை கொம்பன் அப்படிங்கிற நெல்லில் அது ஒரு கருது மட்டும் குதிரைவால் சம்பா மட்டும் ஒரே ஒரு கருது மட்டும் கிடச்சி அதை எடுத்து மீண்டும் மறு உற்பத்திக்காக கதிராமங்கலம் ஸ்ரீராம் அவங்க நல்ல விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது ஏக்கர் வரைக்கும் பண்ணுறாங்க அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்குறோம் மறு உற்பத்திக்காக அது கிடைக்கும் நிச்சயமாக இது பண்ணுவோம் அப்புறம் இன்னும் ஒரு ரகம் ரொம்ப அற்புதமான அரிசி உள்ளது அதாவது உடல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கழிவுகளையும் நீக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்போ பார்த்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நெல் ரகம் இருக்குது ஆழ்வார்க்குருவைன்னு பேர் ஆழ்வார்க்கு ஆழ்வார்க்குருவைன்னு பேர் நல்ல மஞ்சள் கலந்த சிவப்பாக இருக்கும் அது அந்த கலரில் இருக்கும் அந்த நெல் அரிசி கொஞ்சம் மோட்டா ரகமாக இருக்கும் இது வந்து ப பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த பரசு சீ பரசுராமன் ஒருத்தர் வச்சுருந்தார் அவற்றிலிருந்து நாம் அதை மீட்டு எடுத்துருக்குறோம் மீட்டு எடுத்து மறு உற்பத்திக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அந்த சிறிய பரசுராமன் வந்து தொண்டை மண்டல உழவர் குழுவில் பணிக்கிறார் அது நிறைய இருக்குது இப்போ ஒரு ரகம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அது அதாவது ஆழ்வார்க்குருவை அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி முட்டைக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு ரகத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த முட்டைக்கார் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சம்பா பட்டத்தில் விளையக்கூடிய அற்புதமான அரிசி முட்டைக்கார்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து புட்டு முறுக்கு சீடை அதிரசம் பண்ணாங்கன்னா அந்த தெருவே மணக்குமா அப்படி ஒரு வாசனை உள்ள அரிசி அது நல்ல பலகாரத்துக்கு உகந்தது சோர்வு இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மக்கள் அந்த பகுதி மக்கள்கிட்ட விசாரிக்கிற போது இந்த அரிசி சாப்பிட்டோம்னா சோர்வு இருக்காது நல்லா எப்போவுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இந்த ரெண்டு ரக நெல் ரகத்தையும் இன்றைக்கி மீட்டிருக்கிறோம்
இப்போ நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயத்துக்கு நெல் வகைகளை பயிர் வகைகளுக்கு வந்து நம்ம பஞ்சகவியத்தை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருங்க நம்ம பஞ்சகவியத்தை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டியில் வந்து நீங்கள் சொல்லிடுங்க இப்போ நாம் சாப்பிட்ற பஞ்சகவியத்தை எப்படி செய்யணும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவதுங்க நம்ம பஞ்சகவியா வந்து பயிருக்கு மட்டும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு நடைமுறை இருக்குது இப்போ இது ஏன் நம்ம நம்மளும் சாப்பிட்டா என்ன அதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு தேடுற போது ஹஸ்டாங்க ஹிருதயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுர்வேத புத்தகத்தில் நாம் சாப்பிட்றதுக்கான பஞ்சகாவியாவை எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் இப்போ தயார் பண்ணுறேன் அதனால் பயிருக்கு கொடுக்குற பஞ்சகாவியனுடைய தயாரிப்பு முறையும் இதுவும் முற்றிலும் வேறுபட்டது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம அஞ்சு வரல் காமிச்சோம் இல்லையா அந்த பயிர் கொடுக்குற இயற்கையில் அஞ்சு வரல் காமிச்சோம் இந்த அஞ்சாவது வரல் வந்து சாணம் அஞ்சு பங்கு கோமியம் நாலு பங்கு தயிர் மூணு பங்கு பால் ரெண்டு பங்கு நெய் ஒரு பங்குன்றது இப்போ அப்படி தலைகீழாக இது மாறும் ஒரு பங்கு சாணம் ரெண்டு பங்கு பால் மூணு பங்கு தயிர் நாலு பங்கு சாரி ஒரு பங்கு சாணம் ரெண்டு பங்கு கோமியம் மூணு பங்கு தயிர் நாலு பங்கு பால் அஞ்சு மடங்கு நெய் இது தான் மெத்தடு இது அப்படி அஞ்சு மடங்கையும் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி தான் பஞ்சு நெய்யும் இந்த சாணத்தையும் ஒன்றா பிசைஞ்சு அதே ஒரு மூணு நாளைக்கு வச்சுருக்கணும் இந்த மூணையும் ஒன்றா இது மூணில் கோமியத்தை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு மட்டும் இன்னொரு மண்பானையில் கலக்கி வச்சிடணும் துணியை வச்சு கொய் கொசு இதெல்லாம் போகாமல் மூடி வச்சிடணும் அளவு அளவு இதுதான் பாருங்கள் இப்போ ஒரு கிலோ சாணம் இது கொடுத்து ஒரு கிலோ சாணம் ரெண்டு மடங்கு கோமியம் மூணு மடங்கு அதான் மூணு லிட்டர் தயிர் நாலு லிட்டர் பால் அஞ்சு லிட்டரு நெய் அப்படி ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ வரும் எல்லாம் இங்கே சேர்த்தோம்னா ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு லிட்டர் வரும் அவ்வளோதான் இது அஞ்சு இது நாலு இது மூணு ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டு ஒரு பதினஞ்சு லிட்டருக்குள்ளே வரும் வைங்களேன் இது மண்பானையில் பண்ணணும் முத முதல்ல சாணத்தையும் அந்த நெய்யும் பிசைஞ்சி வச்சிடணும் முழுக்க சாணமாகவே இருக்கும் நெய்யாக தான் இருக்கும் அது அப்புறம் இந்த பாலும் தயிரையும் ஒன்றா கலந்து வச்சிடணும் அது ஒரு மண்பானையில் கலக்கி வைக்கணும் இந்த நாலு நாள் கழித்து இந்த கோமியத்தையும் இந்த சாணத்தையும் கரைச்சி அதில் ஊற்றணும் அந்த பாலும் தயிரும் இருக்கிற அந்த பகுதியில் ஊற்றணும் இதில் அஞ்சு பொருள் மட்டும்தான் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த அஞ்சையும் கலக்கி இப்போ பயிருக்கு தயார் பண்ணுற மாதிரி இதை காலையும் மாலையும் சுற்றி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் வரைக்கும் இருக்கணும் நாற்பத்தொம்பதாம் நாள் எடுத்து நீங்கள் வடிகட்டினீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பட வ பழவாட தான் இருக்கும் அது வருஷ கணக்கில் கெட்டு போகாது அது அப்படியே இருக்கும் இப்போது என்னை எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு இறுதிய அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் ஹார்ட்டா ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பண்ணேன் அந்த ஒரு வருஷம் டாக்டர்களுடைய இம்சை மாத்திரை அது இதுன்னு என்னால் சகிச்சுக்கிற முடியல அதுக்கப்புறம் இந்த இதை கண்டுபிடிச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு இப்போ இந்த நாலு வருஷமாக சுத்தமாக எந்த மாத்திரையும் நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஹார்ட் ஆப்ரேஷனுக்காகவோ மற்ற இதுகளுக்காகவோ பிளட் ப்ரெஷருக்காகவோ சுகருக்காகவோ எந்த மாத்திரையும் எடுத்துக்கிறது இல்லை இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அந்த பஞ்சகவியா இந்த பஞ்சகவியாவை காலையில் எந்திரிச்சு பல்ல விளக்கிட்டு வெறும் வயிற்றில் ஒரு பத்து மில்லி எடுத்து அதில் ஒரு நூறு நூற்றம்பது மில்லி தண்ணி பச்சை தண்ணியை கலந்து டீ சாப்பிட்றது மாதிரி அப்படியே ஜிப் பண்ணி சாப்பிடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சி குடிப்பேன் அது குடிச்சு அப்படியே குடிச்சுட்டு அதோடு விட்டுருவேன் ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் சாப்பிடுவேன் தொடர்ச்சியாக என்னுடைய தோட்ட வேலைகளை நானே செய்கிறேன் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்னென்னா இறுதி ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்படி இருக்கிறியே ஏதாவது ஆயிரம் போகுதுன்னு ஒன்றும் ஆகாது பஞ்சகவியாக இருக்கேன்ட்ட இது என்னை காப்பாற்றிடும் அப்படின்னு அது உண்மையிலேயே நடந்துகிட்டு இருக்கு காலையில் ஒரு வேலை மட்டும் தான் காலையில் ஒரு வேலை மட்டும் தான் ஒரு நாள் முதல்ல வாரத்துக்கு ஒரு தடவை முப்பது மில்லி சாப்பிட்டேன் இப்போ வந்து டெய்லி ஏன்னா வயசு கூட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ அதுக்கு தகுந்த அது என்ன சொல்கிறது உடல் அது அயர்வு இருக்கக்கூடாது சுறுசுறுப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக டெய்லி பத்து மில்லி காலையில் சாப்பிட்றேன் இது நான் மட்டும் இல்லை என்னை இப்போ உடலில் வந்து கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பர் ஒரு கொழுப்பு கட்டி இவ்வளோ பெருசு இருந்தது இந்த இடத்துல ரொம்ப பெருசாக இருந்தது பஞ்சகவியை சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்கிற போது ஆ சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் சாப்பிட்டு அந்த கொழுப்பு கட்டியவே காணும் இன்றைக்கி குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி புற்று நோயாளிகள் வந்து பஞ்சகவியாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க முதல்ல பஞ்சகவியை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த புற்று நோயை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க 
எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிட்டது பிறகு மறுபடியும் போய் அதை டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா நோய்களுக்கும் அந்த மாதிரி ரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்க டெய்லி காலையில் பத்து மில்லி சாப்பிட்டாங்கன்னா மாத்திரையே கிடையாது என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்கிறது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அஷ்டாங்க ஹிருதயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற நம்ம சாப்பிட்ற இந்த பஞ்சகாவியாவை சாப்பிடலாம் சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொடுங்கலாம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் பாருங்க என்ன வாசம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கோமியமோ சாணமோ வாடகையே இருக்காது இதில் இல்லை சுத்தமாக இருக்காது நல்ல சுவை இருக்கும் புளிப்பு சுவை இருக்கும் புளிப்பு சுவை இருக்கு இருக்கும் இது உடலில் இருக்கக்கூடிய எந்த கழிவையும் வெளியேற்றிடும் எல்லா கழிவையும் வெளியேற்றிடும் கொழுப்புச்சத்தை குறைச்சிரும் வைங்களேன் அவ்வளோதான் இருக்கணுமா அவ்வளோதான் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் என்னை பேட்டி எடுத்ததில் மகிழ்ச்சி இந்த செய்திகள் எல்லாம் இயற்கை விவசாயம் செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமாக இருக்கும்னா நம்ம ஊடகத்துக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஆழ்வார் கூடவே பழகின நம்முடைய பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுத்த ஐயா நெல் ஜெயராமனுடைய பழகின அவர் விட்டு சென்ற பணியை மீண்டும் தன்னுடைய வாழ்நாள் பணியாக பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய ஐயா தில்லைநாதன் ஐயா தான் இன்றைக்கி நாம் சந்தித்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பஞ்சகாவியம் எப்படி தயாரிக்க முறையும் சொன்னார் அமிர்த கரிசல் எப்படி தயாரிக்க முறையும் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது ஐயா மறைவிற்கு பிறகு நெல் ஜெயராமன் ஐயா மறைவிற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட நெல் ரகங்களை வந்து ஐயா மீட்டெடுத்துருக்கார் அப்புறம் பொக்கிஷம் சொல்லிட்டு ஐயா மீட்டெடுத்த அந்த ரகங்களுக்கு வந்து பதிவிட்டு பொக்கிஷம் என்ற ஒரு நூலில் வந்து வெளியிட்டிருக்கார் இப்படிப்பட்ட பல செயற்கு செயற்பாடுகள் மேல் மேலும் செய்யணும் அதுவும் நம்ம ஊடகத்தின் மூலமாக இவர் நம்மளுக்கு வந்து பேட்டி அளித்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை ஐயாவுடைய தோட்டத்திற்கே சென்று இது போன்று பல செய்திகளை நம்ம ஊடகத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு விருந்தாக படைப்பதற்கு நாங்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்